ஓடாதே அத்தியாயம் பத்தொன்பது வசந்த் மெல்ல ஆனந்தின் அருகில் வந்து ஆனந்த் உங்க ஞா சக்தி கொஞ்சம் ஆடி போயிருக்குதா சமீப கால நிகழ்ச்சிகளால ஏன் இல்லை போலீஸ் ஆபீசர் பேரு தனபால் தானா இல்லை வேறு ஏதாவது பாலா மீரா குறுக்கிட்டு தனபால்னு தான் என்கிட்டையும் சொன்னார் ஆனந்த் எப்ப அப்பவே சரி நம்பலாம் ஆனா சென்னை போலீஸ்லேயே அந்த மாதிரி பேர் உள்ள ஆள் இல்லைன்னு அந்த ஆளு உத்தரவாதமா சொல்றாரு தனபால்னு உங்களை வந்து சந்திச்ச ஆசாமி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இல்லை போலி இன்ஸ்பெக்டர் சரியா பாத்தீங்களா ஏதாவது வாட்ச்மேனா அதுக்கு முன்னாடி அந்த ரைஃபிளை பத்தி சொல்லுங்க ஆனந்த் ரைஃபிளா என்றான் கணேஷ் சற்று ஆச்சரியத்துடன் அதை பார்த்தா ரைஃபிள் மாதிரிதான் இருந்தது சினிமா ரிபப்ளிக் டே பரேடுல என்சிசியில பாப்பமே அது மாதிரி ஆனா முழுசா இல்லை பொட்டிக்குள்ள அடங்குற மாதிரி பாகம் பாகமா கருப்பா பாலிஷ் போட்ட பொட்டியில இவர் ரூம்ல ஆனந்தா நீ எப்ப ரைஃபிள் வாங்கின முன்பக்கம் பின்பக்கம் தெரியாதே உனக்கு அது என்னன்னு கேட்டா இவர் சரியாவே பதில் சொல்லலை பொட்டியை பார்த்தேன் நான் திறந்து பார்க்கலை கணேஷ் அப்புறம் கவனிக்கலாம்னு இருந்தேன் அதுக்குள்ள ஹனிமூனுக்கு கிளம்பிட்டமா என்றான் ஆனந்த் வசந்த் ஈசி உங்க கதை வசனம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜம்ப் அடிக்குது உங்க மயிலாப்பூர் ரூம்ல மீரா ஒரு ரைஃபிளை பார்த்திருக்காங்க கணேஷ் அது இன்னும் இருக்கா நாங்க இன்னும் ரூமுக்கு போகவே இல்லையே பாஸ் ஏகே ஃபார்ட்டி செவனை பிரிக்க முடியுமா அப்புறம் விசாரிச்சுக்கலாம் நாளைக்கு முதல் காரியமா அந்த ரைஃபிள் உங்க ரூம்ல இருக்குதான்னு பாத்துருங்க பார்த்து உடனே போலீஸுக்கு தகவல் சொல்ல வேண்டியது உங்க பொறுப்பு வசந்த் நீயும் கூட போயிரு சரி மீரா நீங்களும் வாங்க சரியா இடத்தை அடையாளம் காட்டணும் அந்த தனபாலுங்கிறவரு என்ன சொன்னாரு மறுநாள் காலையில ஸ்டேஷனுக்கு வர சொன்னார் நான் ஏதாவது டிராபிக் அஃபென்ஸானு கேட்டதுக்கு இல்லை அதை விட தீவிரம்னு சொன்னாரு நீங்க போகலை அதான் பிருந்தாவன்ல கிளம்பி அந்த மகத்தான பிரயாணத்தை துவங்கிட்டோமே சார் ஆனந்த் சற்று நேரம் சும்மா இருந்தான் தொடர்ந்து இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா எல்லாமே இணைந்த சம்பவ தொடர் போல தோணுது சன்னல் வழியா பார்த்த முகம் அப்புறம் அமெரிக்கன் கேன்சல் பக்கத்துல ஒரு ஆள் மாருதி கார்ல கொண்டு வந்து விட்டது அப்புறம் அந்த தனபால் அப்புறம் பிருந்தாவன் அதிகாரி போலீஸ் உடையில இருந்தாரா கணேஷ் ஆமாம் வாரண்ட் காட்டினாரு அதுல என் பேர் விலாசம் எல்லாம் இருந்தது என்ன சார் குற்றம்னு கேட்டதுக்கு உங்க வீட்டுல இருக்கிற துண்டு பிரசுரங்களை கேளுங்க ரைஃபிளை கேளுங்க உங்க சகாக்களை கேளுங்க காட்பாடியில அரெஸ்ட் பண்ண போறோம் சுட கூட தயங்க மாட்டோம்னு சொன்னதும் எனக்கு கிளியில என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம வண்டி சிக்னலுக்கு நிக்கிறப்ப ரெண்டு பேரும் குதிச்சுட்டோம் இவரை ரகசிய போலீஸ் சிபிஐ ஆபீசர்னு சொல்லி லாரிக்காரன் கிட்ட தப்பிச்சேன் என்றாள் மீரா அப்புறம் பெங்களூர் போலீஸ் எங்களை வெஸ்டெண்டில விடாம துரத்தி உயிரை வாங்கி அர்ஜுன் அர்ஜுன்னு பேர் சொல்லி போட்டோ கூட காட்டினாங்க கணேஷ் கணேஷ் சற்று நேரம் சிந்திக்க வசந்த் ஒரு சிகரெட் பற்ற வைத்து கொண்டான் பாஸ் இதுல பொதுவா எனக்கு ஒரு விஷயம் கிளியரா தெரியுது என்ன என்றால் மீரா ஆர்வத்துடன் யாரோ பூ சுத்துறாங்க உங்களுக்கும் போலீஸுக்கும் சேர்த்து வச்சு சுத்தி இருக்காங்க கணேஷ் யாரு கண்டுபிடிங்களேன் எல்லாமே நான் சொல்லணுமா மீரா இந்த விளையாட்டுல உங்க கணவர் ஒரு மாதிரி பான் தமிழ்ல பான்க்கு என்ன பாஸ் பகடைக்காய் மாதிரி கணேஷ் எதுக்காக அவ்வளவு தீவிரமா துரத்தினவங்க சட்டுன்னு விட்டுட்டாங்க தப்பான ஆளை துரத்துறோம்னு தகவல் தெரிஞ்ச உடனே விட்டுட்டாங்க அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு நாலரை லட்சம் ரூபாய்க்கு நஷ்ட ஈடு கோரி கேஸ் போடலாம் நீங்க வேண்டாம் சார் ஆளை விட்டா போதும் கணேஷ் என்ன சொல்ற இதை இப்படியே விட்டுறலாமா இல்லை உள்ள பூரலாம்னாலும் நான் ரெடி என்றார் ராஜு பூந்துறலாம் பாஸ் கணேஷ் யோசிச்சு செய்ய வேண்டிய காரியம் இதுல எனக்கு என்னவோ போலீஸும் உடந்தையோன்னு தோணுது ஏதோ ஒரு காரியத்துல முதல்ல போலி ஆசாமி போலீஸா வரான் அதுக்கப்புறம் த ரியல் போலீஸ் இதுதான் எனக்கு இன்றைக்குங்கா தோணுது 
அப்புறம் எதுக்காக உங்க ரூம்ல ரைஃபில் இருக்கணும் உங்க ரூம்ல இதுக்கு முந்தி யார் குடியிருந்தாங்கன்னு தெரியுமா ஆனந்த் தெரியாது ஓனர் கிட்ட விசாரிச்சு பார்க்கலாம் ஓனர் யாரு மாதவராவ்னு முருட்டிஸ் லாட்ஜ் பக்கத்துல வசந்த் நாம் ராஜேந்திரன் கிட்ட இதை பத்தி விசாரிக்கலாம் தமிழ்நாடு போலீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணும்னு நான் நம்பலை காலையில ரிமைண்ட் பண்ணு அப்ப ராஜு சார் நான் வரட்டுமா வசந்த் கவலைப்படாதீங்க நிம்மதியா தூங்குங்க மிஸ்டர் ஆனந்த் உங்களுக்கு பல் டாக்டர் ஜோக் சொல்லலாம் ஆனால் சந்தர்ப்பம் சரியா இல்லை மீரா மெக்சிகோ செலவிக்காரி ஜோக்கை விட்டுட்டீங்களா வசந்த் விட்டுட்டேங்க அது பல பேருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சும்மா புருடாங்க அந்த மாதிரி ஜோக்கே இல்லை என்றான் கணேஷ் ஆனந்த் நீங்க காலையில எதுக்கும் வசந்தை அனுப்புறேன் மொத காரியமா உங்க ரூமை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பாஸ் மொத காரியமான சொன்னப்புறம் ஜோக்கு ஞாபகம் வர்றது லீவ்ல போற கல்யாணமான சோல்ஜரை அவருடைய ஆபீசர் கேட்டாராம் வீட்டுக்கு போன உடனே இரண்டாவது காரியமா என்ன செய்வேன்னு குட் நைட் மாருதியின் திரும்பி சொல்லும் போது பாஸ் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லட்டுமா சொல்லு என்றான் கணேஷ் சாலையில் கவனமாக அந்த ரூம்ல இந்த ஆளுக்கு முன்னால யாரோ ஒரு கோஷ்டி இருந்திருக்குது என்ன கோஷ்டி தீவிரவாதிகள் சொல்லு ரூம்ல இன்கிரிமினேட்டிங்கா ரைஃபில் துண்டு பிரசுரம் போன்ற பொருட்களை விட்டு செல்ல வேண்டிய அவசர நிலைமை வந்துட்டு அவங்களுக்கு குட் தாட் சொல்லு அதனால அவங்களுக்கு அவைகளை எல்லாம் நீக்கிறதுக்கு அவகாசம் தேவைப்பட்டிருக்கு அதுக்குத்தான் தனபால்னு போலீஸ் ஆபீசர் மாதிரி போயி மந்தவெளி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அண்டை வான்னு பாச்சா காட்டியிருக்காங்க அவன் இல்லாத போது ரூமை குடையறதுக்கு இதுவரைக்கும் சரியா தண்டா இருக்கு ஆனா இப்ப உண்மை போலீஸ் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜில்லா ஜில்லாவா துரத்துறாங்களே அது அது உங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஆளு எத்தனை தான் சிந்திப்பானாம் அந்த பொண்ணு மீரா இவனை விட தைரியசாலியா எனக்கு தோணுச்சு ஆல்சோ குட் லுக்கிங் ஆரம்பிச்சுட்டியா அழகு எங்க இருந்தாலும் ஆத்திரேஷியேட் பண்ணணும்னு ஷேக்ஸ்பியரோ திருவள்ளுவரோ சொல்லலை சொல்லலை பாஸ் அப்படியே ஓரமா நிறுத்துங்க இங்க ஒரு இடத்துல சாலுமால் கிடைக்கும் கணேஷ் காரை வேகப்படுத்தினான் பழக்கம் இன்னும் போகலையா பழக்கம்னு இல்லை பாஸ் எப்போவாவது ரொம்ப ஏழை கஷ்டப்படுறான்னு மஸ்தான் கிட்ட வாங்குற வேற என்ன ராஜேந்திரன் கிட்ட சொல்லி உன்னை உள்ள தள்ளிட போறேன் வசந்த் இந்த அர்ஜுன்கிறது யாரு விசாரி துண்டு பிரசுரம் அது இதுன்னு பஞ்சாப்புக்கு ரொம்ப க்ளோஸா வருது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறது நல்லது நாளைக்கு முதல் காரியமா ரூம்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்துடு ஆகட்டும் பாஸ் மீரா மாதிரி பெண்களை பாக்குறப்ப கல்யாணத்திலேயும் ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு தோணுது பாஸ் விஷயம் இருக்கோ இல்லையோ அதை பத்தி பேச இந்த ராத்திரி நேரம் பொருத்தம் இல்லை நேரா போய் அந்த பிரீஃபை பாத்துட்டு ஒரு மணிக்குள்ள தூங்கிட்டா நல்லது காலையில கோர்ட் இருக்கு நான் பாத்துட்டேன் பாஸ் செக்ஷன் முப்பத்தி நாலும் பார்ட் டூ சேர்த்து படிக்கணும் அதுல நாலேஜ்னு சொல்லி இருக்கிறது மரணம் சம்பவிக்கிறதுனுடைய சாத்தியக்கூறு பார்த்தேன் ஆனா காமன் இன்டென்ஷன் உதைக்கிறது சிக்கலான கேஸ் பொம்பளை லாயர் வேற நல்லா படிச்சுட்டு வராங்க வசந்த் திரும்பி கணேஷை பார்த்து உங்களுக்கு பொம்பளைனா அவ்வளவு ஆவறதில்லை சேச்ச தே ஆர் குட் ஆனா மேன் ஃபார் தி ஃபீல்ட் அண்ட் உமன் ஃபார் தி ஹார்த்னு டென்னிசன் சொன்னதெல்லாம் மாறி போச்சு ஆனா மேன் ஃபார் தி ஹண்டர் உமன் தி கேம்னு அவரே சொன்னது இன்னும் மாறலை பாருங்க என்றான் வசந்த் நீ எப்படா டென்னிசன் படிக்கிற ஏன் பாஸ் பல்கொலை கழகம்னு ஏதாவது மாச நாவல் தான் படிச்சிட்டு இருப்ப அதுவும் உண்டு இதுவும் உண்டு பாஸ் என்னது சிவப்பு விளக்குல நீங்க பாட்டுக்கு போறீங்க கணேஷ் சற்று திகைப்புடன் பார்க்கலை என்னவோ யோசனை இந்த ஆனந்த் மீரா கேஸ் தான் மேல் தளத்துல ஒரு கதை அடித்தளத்துல ஒரு கதை இருக்குன்னு தோணுது இந்த ஆனந்தையே பூர்வீகத்தை விசாரிக்கலாம் எனக்கு என்னவோ அவன் மொழியே சரியில்லை என்றான் வசந்த் ஓடாதே அத்தியாயம் இருபது மறுதினம் காலை வசந்த் கணேஷுடன் கோர்ட்டுக்கு கிளம்பி கொண்டிருக்கும் சமயம் வந்து சேர்ந்து கொண்டான் எங்கடா போயிட்ட 
சொன்னேனே பாஸ் நம்ம கேஸ் பிரீஃப் படிச்சிட்டு இருந்தேனா ராத்திரி ரொம்ப நேரம் ஆயிருச்சு காலையில எழுந்திருக்கவும் லேட்டு பொய் உன்னை மேல ஏதாவது கேட்டா இன்னமும் பொய் சொல்வ வேண்டாம் ஹம் உண்மைக்கு காலம் இல்லைன்னு பிரேமதாசா சொன்னாப்ல இப்ப நம்ம கேஸ்ல என்ன செய்யறதா உத்தேசம் ரெண்டு பேரும் சுத்தமா படிக்கலையே படிச்சிருக்கேன் ஆனா அட்ஜன்மெண்ட் வாங்கிடுறது பெட்டர் வேண்டாம் நாம போய் சரியா கரெக்டா காத்திருப்போம் ஏகப்பட்ட ரிட்டு இன்னைக்கு நம்ம கேஸ் இயற்கையா இயற்கையாவே அட்ஜன் ஆயிடும் வசந்த் சொன்னது போல அவர்கள் கேஸ் அன்று எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை நீதிபதி ஏதோ ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் பற்றி விசாரித்து கொண்டிருந்தார் ஷெடியூலை பார்த்தபோது கணேஷின் கேஸ் பத்தாவதாக இருந்தது அதற்குள் ரிட் மனுக்கள் குறுக்கிட்டன மாருதியில் செல்லும் போது பாஸ் அந்த ஆளு ஆனந்திகிட்ட வரதா சொல்லி இருக்கேன் மயிலாப்பூருக்கு எத்தனை மணிக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள சரியான பிச்சு அது இப்படியா பயந்துண்டு ஓடுவான் என்ன கேஸா இருந்தாலும் ஒரு காலகட்டத்துல நின்னு ஏன் யா என்னை போட்டு இப்படி அழை கழிக்கிறீங்கன்னு எதிர்த்து கேட்காம இப்படியா ஓடுறது சில பேருக்கு போலீஸ்னா ரொம்ப கிளி வசந்த் நாம தினம் அவங்களை பாக்குறோம் வாழ்நாளிலேயே போலீஸோட குறுக்கிடாதவன் திடீர்னு வாரண்டோட போலீஸ் ஆபிசரை பார்த்தா எப்படி நடந்துப்பானோ அப்படி நடந்துட்டு இருக்கான் அவனுக்கு போய் இப்படி ஒரு பெண்டாட்டி பாருங்க லட்டு மாதிரி நானும் கொருக்கு பேட்டை வரைக்கும் தேடிட்டேன் சரியான மணமகள் கிடைக்க மாட்டேங்கிறா வர்றதெல்லாம் கேசா தான் இருக்கு நீ தேடுற இடங்களே தப்பு அந்த பொண்ணை பயங்கரமா சைட் அடிக்கிற உடம்புக்கு ஆகாது இல்லை பாஸ் ஒரு சகோதர பாசம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அருகே நிறுத்தி கணேஷ் காஃபி சாப்பிட்டான் பாஸ் இந்த அர்ஜுன்கிறது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சேன் பாகல்பூர் ஜெயில்ல தனியா அடைச்சு வச்சிருந்தும் தப்பிச்ச ஆசாமி அவனை பீகார்ல பஞ்சாப்ல தேடுறாங்க சர்தாரா இல்லை பல பேர்ல பல வேஷங்கள்ல உலாவி இருக்கான் தாடி எடுப்பான் வெப்பான் ஆனா அவனையும் ஆனந்தையும் லிங்க் பண்ண முடியலை அவன் போட்டோவும் ஆனந்துடைய போட்டோவும் எப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் காலையில ராஜேந்திரனை போன் பண்ணி கேட்டேன் அவர் கணேஷ் அது பெரிய எம்பாரஸ்மெண்ட் விட்டுருங்கன்னார் அப்ப நாம விடக்கூடாது கேளுங்க அர்ஜுன் ஒரு ஹிட்மேன் இன்னார்கிட்ட இன்ன தொகை கொடுத்தா மற்றொரு இன்னாருக்கு இன்னா செய்யறது அதாவது பம்ப் ஆஃப் தீத்துறது இதான் அவனுடைய உத்தியோகம் எதுக்கோ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கான்னு தெரியுது தமிழ்நாட்டு போலீஸ்ல போட்டோ கேட்டிருக்காங்க அப்ப போட்டோ மாறி இருக்கலாம் இல்லை மாற்றப்பட்டிருக்கலாம் அவன் எதுக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் அந்த ரைஃபிளுக்கு என்ன அர்த்தம் முதல்ல அதை பார்க்கலாம் இதோ லஸ்கார்னர்ல தான் எங்கேயோ சொன்னானே நின்னுகிட்டு இருக்கிறதா மீராவையும் வர சொன்னேன் அதோ பார் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மாருதியை அவர்கள் அருகே நிறுத்தினான் கணேஷ் வசந்த் நீ போய் பாத்துரு எனக்கு இங்க ஒரு வேலை இருக்கு ஆனந்த் இப்போது உற்சாகமாகவே இருந்தான் மீராவின் கண்களில் நேற்றைய இரவின் தூக்கமின்மை தெரிந்தது உடன் லேசான வெட்கமும் பூசி இருந்தது வசந்த் மாருதியிலிருந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டு குட் மார்னிங் என்றான் மீரா நீங்க எந்த காலேஜ் எத்திராஜா மீரா தன் கணவனை பார்க்க ஏன் அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் பேசலாமோ அப்படியெல்லாம் இல்லை வசந்த் ரூம்ல பாத்தீங்களா ரைஃபிள் இருக்குதா ரூமுக்கே போகல இன்னும் பயமா நீங்க வரட்டுமேன்னு காத்துட்டு இருந்தோம் போகலாம் வசந்தும் ஆனந்தும் மீராவும் டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட்டையும் கண்டாக்டரையும் கடந்து மொட்டை மாடிக்கு போனார்கள் நியான் பெரிசாக எழுத்துக்களுடன் பகலில் வேலை இல்லாமல் காத்திருக்க ஆனந்தின் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் கூரை அறையை அணுகினார்கள் இங்க கச்சேரி ரோட்டில ஒரு கிளப்ல இட்லி நல்லா இருக்கும் இல்லை சரியான பேச்சுலர்ஸ் டெண்டா பிடிச்சிருக்கீங்க என்ன சாவி கொண்டு வரலையா ஆனந்த் மறுபடி மறுபடி அந்த பூட்டை பார்த்தான் இது என் பூட்டு இல்லை வேற பூட்டு போட்டிருக்கு பெருசா இருக்கு ஆர்யூஷியார் இதை பாருங்க சாவியை இது எத்தனை சின்னது இத்தனை பெரிய பூட்டுக்கு பொருந்துமா பாருங்க பொருந்தாதுதான் மீரா யாரு வேற பூட்டு போட்டிருக்கா மாதவராவாதான் இருக்கும் இல்லை போலீஸாவும் இருக்கலாம் இந்த மாதவராவுங்கிறவரு எங்க இருக்கார் தெரியுமா மீரா உங்களுக்கு தெரியாது வசந்த் 
எனக்கு தெரியும் அவர் தான் போட்டிருக்கணும் நான் போட்டிருந்த பூட்டுக்கு மேலே பூட்டு போட்டிருக்கார் பாருங்க வாடகை பாக்கியோ இல்லையே ஆனந்த் அதை அடித்து பார்க்க மீரா ஐயையோ உடைக்காதீங்க போலீஸ்ல ஏதாவது மறுபடி ப்ராப்ளம் வரப்போறது வசந்த் யோசித்து இந்த பூட்டை திறக்கிறது சுலபம் அதுக்கு சில சாதனங்கள்லாம் கொண்டு வரலை முதல்ல ஆனந்த் சொல்றாப்ல மாதவராவை பாத்திரலாம் பக்கத்திலே தானே இருக்கார் ஆமா நடந்தே போயிடலாம் மூவரும் இறங்கி வந்து வள்ளுவர் சிலையை நோக்கி நடந்தனர் கணேஷ் மாருதியை பார்க் பண்ணிவிட்டு ஷாப்பிங் போயிருந்தான் வசந்த் நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலே சொல்லலையே நீங்க எந்த காலேஜ் லயோலா அப்புறம் விவேகானந்தா உங்களை கேட்கலை ஆனந்த் இவ போஸ்டல் காமராஜ்ல இவர் ஈவினிங் காலேஜ் உங்களுக்கு சிஸ்டர் இருக்காங்களா மீரா நிறைய ரமாதான் அடுத்தவ அவளுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க போகலாம் உங்காத்துக்கு இருங்க வந்த காரியம் முடியலையே மீரா சுவரொட்டிகளை பார்த்து கொண்டே வந்தாள் இவர் யாரு போஸ்டர் எல்லாம் ஒரே மூஞ்சியா இருக்கு வசந்த் அவள் குறிப்பிட்ட சுவரொட்டிகளை பார்த்தான் ஸ்வரூப் பட்வர்தன்னு புதுசா புயல் மாதிரி கிளம்பி இருக்கார் சுவரொட்டிகளில் பட்வர்தன் புன்னகையுடன் மூன்று வண்ணத்தில் வணங்கி கொண்டிருக்க பாரதத்தின் அடுத்த பிரதமரே வருக திரண்டு வருக மக்கள் வெள்ளம் புரண்டு வருக தொண்டர் உள்ளம் என்று அலறியது சுவரொட்டி வருங்கால முதல்வர் மாதிரி வருங்கால பிரதமரை போஸ்டர் ஒட்டிங்களே தீர்மானிச்சாச்சு என்றான் ஆனந்த் இல்லைங்க இந்த ஆளு வடக்கே ஸ்ட்ராங்கா வராரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால சென்னையில சீரணியில கூட்டம் ஏதோ இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க யாருக்குதான் கூட்டம்னு விவஸ்தையே இல்லாம போச்சு இல்லை ஆனந்த் அப்போசிஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் சேர்ந்திருக்காங்க அதை இந்த பட்வர்தன் தான் முன்னால தலைமை தாங்கி நடத்துறார் இப்ப நமக்கு வேண்டியது மாதவராவ் மாதவராவின் வீடு முண்டக கண்ணி அம்மன் கோவில் தெருவிலிருந்து பிரியும் ஒரு சந்தில் இருந்தது மாதவராவுக்கு அறுபது வயசு இருக்கலாம் இவர்களை கண்டதும் பனியன் போட்டு கொண்டு வந்து முன்னரையில் மீராவுக்கு மட்டும் மோடா போட்டார் இருவரும் சன்னல் அருகில் பரவாயில்லை என்று நிற்க வாடகைதான் கொடுத்தாச்சே ஆனந்த் இல்லை சார் ரூம் பூட்டி இருக்கு திறந்துக்கோங்க சார் நீங்க பூட்டினீங்களான்னு கேட்க வந்தோம் நானா நான் எதுக்கு பா பூட்டுறேன் இவன் தான் ஒழுங்கா வாடகை கொடுத்துருக்கான் நீங்க பூட்டலையா பெரிய பித்தளை பூட்டு இல்லப்பா என்னம்மா கல்யாணம் எல்லாம் நல்லா நடந்ததா காலி பண்ண போறியாப்பா ஆனந்த் இன்னும் தீர்மானிக்கலை சார் வசந்த் சார் இந்த ரூம்ல இவர் குடிவரத்துக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா ரவீந்தர்னு ஒரு மலையாளத்துக்காரர் இருந்தார் அவனும் நல்ல பையன்தான் கல்யாணம் பண்ணிண்டு போறப்போ கண்ணால தண்ணி விட்டான் அவ்வளவு ராசியான ரூமுன்னு ரவீந்தன் எங்க ஆபீஸ்ல தான் இருக்கான் சார் அவன் சொல்லித்தான் நான் இந்த ரூமுக்கு வந்தேன் அப்ப மாதவராவ் நீங்க பூட்டலை இல்லப்பா உங்க டாக்டருக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்தா எனக்கு டாக்டரே இல்லையே அப்ப வரட்டுமா அவர்கள் வெளியே வரும்போது மீரா வசந்த் ரொம்ப குறும்பு நீங்க என்றாள் என்ன பண்ணார் என்றான் ஆனந்த் புரியாமல் சேச்ச அப்படி எதுவும் இல்லைங்க உங்க தங்கையை தாராளமா எங்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் லைப்ரரிக்கோ ரேஷன் ஷாப்புக்கோ எங்க வேணா கூட்டிட்டு போவேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னே எனக்கு புரியலை என்றான் ஆனந்த் அப்பொழுது அவர்களை ஒரு போலீஸ் வண்டி கடந்து செல்ல அதில் ரிசர்வ் போலீஸ் காவலர்கள் நிரம்பி இருந்தார்கள் ஓடாதே அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று மறுபடி லஸ்முனையை நோக்கி நடக்கும் போது அவர்களை கடந்து மற்றொரு போலீஸ் வண்டி நிறைந்து சென்றது ஒரே திசையில் மக்கள் பலர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள் வசந்த் ஒருவரை நிறுத்தி என்ன பிரதர் விசேஷம் என்று விசாரித்தான் பேரணிங்க என்று அவர் தன் வழியே போய்க் கொண்டிருந்தார் எதிரே கணேஷ் கஷ்டப்பட்டு மாருதியில் வந்து கொண்டிருக்க அவர்களை கண்டதும் நிறுத்தி ஹாரன் அடித்தான் வசந்த் அந்த பக்கம் போகாதே கூட்டம் ஜாஸ்தியாயின்றிருக்கு ஏதோ அணியாம் யாவரும் காரில் ஏறி கொள்ள கணேஷ் விசாரித்தான் ரைஃபிளை பாத்தீங்களா இல்லை பாஸ் 
முதல்ல கதவிய திறக்க முடியலை பூட்டுக்கு மேலே பூட்டு போட்டிருக்கு மாதவராவ் போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தா அவர் இல்லையாம் ஒருவேளை போலீஸா இருக்கலாம் அங்க வேணா போய் விசாரித்து பார்க்கலாம் இல்லை வசந்த் கூட்டத்துல மாட்டிப்போம் பார்க் பண்ணவே அனுமதிக்கலை என்ன கூட்டம் ஸ்வரூப் பட்வர்தன் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து வரார் சாந்தோம் வழியா சீரணி மைதானத்துக்கு ஊர்வலம் போறாராம் பாஸ் அது பட்வர்தன் இல்லை வேறு யாராவது இருக்கணும் எப்படி சொல்றீங்க வசந்த் பட்வர்தன் போன வெள்ளிக்கிழமை வந்து போயிட்டார் நான் பேப்பர்ல பார்த்தேன் பட்வர்தன் இல்லைனா வேற ஏதோ வர்தன் ஆக மொத்தம் டிராபிக் அடைஞ்சு கிடக்கிறது எங்க போகலாம் கணேஷ் யோசனையின் பேரில் பார்சன் வளாகத்தில் உள்ள புதிதாக திறந்திருந்த ஹோட்டலுக்கு நால்வரும் சென்றார்கள் பெரும்பாலும் இருட்டடிப்பாக இருந்தது அந்த ஹோட்டல் ஆங்காங்கே டெலிவிஷன் பொருத்தி ரிச்சர்ட் ஹார்ட்லி குனிந்து புறப்பட்டு பந்து போட்டு கொண்டிருந்தார் போலர்னா இவன் சார் இரண்டு பக்கமும் பாடுது பந்து ஒரு லெக் கட்டர் போடுறான் பாருங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க வசந்த் இது எங்க பார்ட்டி என்றால் மீரா உங்க கண்ணு மாதிரி திராட்சை பழம் கிடைச்சா ஒரு கிளாஸ் கிரேப் ஜூஸ் வசந்த் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்கு பெண்கள் மயங்குவாங்கிறீங்களா இதை விட சில்லியானதுக்கெல்லாம் மயங்கி இருக்காங்க அது பிரயோகத்தை பொறுத்தது சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்தது எதிரே இருந்தவர் மாலை பத்திரிகை மத்தியானமே சுட சுட வெளிவந்திருந்ததை ஒரு பிரதி வைத்து லாட்ரி ரிசல்ட் பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிரதர் அதை கொடுக்கறீங்களா சில்வர் ஸ்ட்ரீக் வின் பண்ணித்தா பாக்கணும் வசந்த் அந்த பத்திரிகையை சொந்தக்காரரிடமிருந்து ஏறத்தாழ பிடுங்கி கொண்டு கடைசி பக்கத்தில் ஆழ்ந்தான் கணேஷ் அதன் முன்பக்கத்து செய்திகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்க ஆனந்த் மீராவையே புன்னகைத்துக் கொண்டிருந்தான் அப்படி என்ன பாக்குறீங்க எனக்கு வெக்கமாயிருக்கு எதுக்காக வெக்கம் ஓடினதுக்கு நான் வேற ஒரு சமாச்சாரத்துக்கு சிரிச்சேன் வசந்த் எஸ்கியூஸ் மீ உங்க பெட்ரூம் டைலாக் எல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கிறீங்களா இன்று வரலாறு காணாத பேரணி என்றது செய்தித்தாள் கணேஷ் அது பட்வர்தன் தான் என்றான் எது பாஸ் இன்னைக்கு ஊர்வலம் போக போறது இல்லை பாஸ் அந்த ஆள் மூணு நாள் முன்னால வந்து போயாச்சு நான் நியூஸ் ஐட்டம் பார்த்தேன் இல்லை வசந்த் இதை படி என்று செய்தியை சுட்டி காட்ட வெள்ளிக்கிழமை நடக்கவிருந்த மாபெரும் சீரணி ஒத்தி போடப்பட்டு இன்று நடக்கவிருக்கிறது எதிர்கட்சியின் ஒற்றுமையை முறியடிக்கும் வகையில் பேரணிக்கும் சீரணிக்கும் அனுமதி தராமல் அண்ணா சாலையில் ஊர்வலம் கடக்க இயலாமல் பல முட்டுக்கட்டைகள் கொடுத்த டில்லி அரசின் சூழ்ச்சிகளை முறியடித்து இறுதியில் நமக்கே வெற்றி பட்ட வர்த்தனார் இன்று வந்து சேருகிறார் மீனம்பாக்கத்தில் திரண்டு வாரீர் மயிலை லஸ்முனை வழியாக செல்கிறார் அங்கும் திரண்டு வாரீர் சாந்தோம் தேவாலய திருப்பத்தில் கடற்கரை காமராஜ் சாலைக்குள் நுழைந்து அதன் பின்னர் சீரணி அரங்கம் சென்று அங்கு மக்கள் வெள்ளத்தில் திக்குமுக்காட வைக்க வாரீர் பட்டவர்தனார் முழங்குவார் பத்திரிகை எதிர்கட்சி பத்திரிகை போல இருக்கு ரைட் பாஸ் நீங்க சொல்றது ரைட்டு பட்டவர்தனார் இன்னைக்குத்தான் வராப்ல கணேஷ் அவன் சொல்வதை கவனிக்காமல் யோசனையில் இருந்தான் ஆனந்த் பிடிவாதமாக தன் மனைவியையே பார்த்து கொண்டிருக்க ஹார்ட்லி மற்றொரு இந்திய விக்கெட்டை பெயர்த்தார் பில் கொடுத்துவிட்டு எழுந்து செல்லும் போது கூட கணேஷ் பேசவில்லை பாஸ் என்ன கோர்ட்டுக்கா இல்லை வீட்டுக்கா மணி என்ன வசந்த் என்ன ஒரு மூணு மணி இருக்கும் ஆனந்த் உங்க ரூம் சொன்னீங்களே அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றேன் என்ன விவரம் வேணும் ஹோட்டல் ரூமா லார்ஜா அப்படி இல்லை மாடி ரூம் ஏன் பாஸ் பார்க்கணுமா இப்ப அந்த பக்கம் போக முடியாதுன்னு தோணுது கணேஷ் கவனம் இல்லாமல் அப்படியா என்றான் அவன் நெற்றியை துடைத்து கொண்டான் இந்த மாதிரி பாஸ் பண்றாருனா தீவிரமா யோசனைன்னு அர்த்தம் ஆனந்த் நீங்க வீட்டுக்கு போங்க ரூமுக்கு போறதுக்கு முன்னால போலீஸுக்கு ஒரு புகார் கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி பூட்டி இருந்தது உடைக்க போறோம்னு இல்லை நாங்க வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க என்ன அவர்கள் ஆட்டோ பிடித்து சென்றதும் கணேஷும் வசந்தும் காரில் லிங்கி செட்டி தர அலுவலகத்துக்கு சென்றனர் தரையில் கிடந்த தபாலை எடுத்துக்கொண்டு அதை பிரிக்கும் பாவனையில் பாதியில் நின்று யோசித்தான் பாஸ் என்னவோ ஊருது உங்க மண்டைக்குள்ள சொல்லிடுங்க கணேஷ் பதில் பேசாமல் இருக்கு நான் சொல்லட்டுமா 
வசந்த் எதுக்காக ஏறக்குறைய ஒரு வாரம் போலீஸ் அவங்க ரெண்டு பேரையும் துரத்தினாங்க அதான் சொன்னாங்களே அர்ஜுன் ஒரு அசாசின் எதுக்கு நிறுத்தினாங்க அர்ஜுன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நிறுத்திட்டாங்க வசந்த் இது மேம்போக்கான காரணம் போலீஸ் அத்தனை பெரிய தப்பு பண்ணும்னு நான் நம்ப தயாரா இல்லை வேற ஏதாவது விளக்கம் இருக்க முடியுமா பாஸ் இப்படி யோசிச்சு பாரு யாரோ ஏதோ காரணத்துக்காக ஆனந்தை அவனுடைய மயிலாப்பூர் அறையை அணுகாம இருக்கிறதுக்காக அவனை போலீஸ் தீவிரவாதின்னு தப்பா எடுத்துக்கிட்டு துரத்தும்படி செய்திருக்காங்க சொல்லுங்க குன்சா ஒரு மாதிரி புரியுது யாருக்கோ ஒரு சில நாட்களுக்கு அந்த ரூம் தேவைப்பட்டிருக்கு வசந்த் இப்போது கணேஷை உற்று பார்த்தான் அவன் கண்கள் விரிந்தன பாஸ் இஸ் சினிஸ்டர் அவனை பார்க்க வந்த போலி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவன் ரூம்ல பார்த்த ரைஃபிள் அப்புறம் நிஜ போலீஸ் துரத்துறது விட்டுறது எல்லாமே பொருந்தும்படியா ஒரு ஸ்டோரி லைன் கொண்டு வா பார்க்கலாம் வசந்த் இப்போது உற்சாகத்துடன் இருங்க சொல்றேன் அர்ஜுன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கவா ஆரம்பி அர்ஜுன்கிற வாடகை கொலையாளியை வரவழைச்சிருக்காங்க அவன் தமிழ்நாடு வந்த செய்தி போலீஸுக்கு தெரிஞ்சு போய் எம்பி போலீஸ் கிட்ட போட்டோ கேட்டிருக்காங்க யாரோ சாமர்த்தியமா ஆனந்தனுடைய போட்டோவை மாத்தி இருக்காங்க சரியா வரலை பாஸ் பரவாயில்லை சொல்லிட்டே வா எதுக்காக மாத்தனும் ஆனந்தை அரெஸ்ட் பண்ணி போலீஸ் கொண்டு போய் விசாரிக்கிற நேரத்துல அந்த ரூம்ல இருக்கிற ரைஃபிள் முதலான சமாச்சாரங்களை நீக்கிட்டு மறுபடியும் உதைக்கிறது பரவாயில்லடா கிட்ட கிட்ட வர மேல சொல்லு அதுக்கு மேல பூட்டு போட்டுட்டு போயிட்டாங்க கணேஷ் மெல்ல சுதாரித்து கொண்டு உட்கார்ந்தான் இப்ப நான் சொல்றதை கேளு அது சரியா வர்றதா பார்க்கலாம் இந்த கதை சுமார் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே துவங்குறதுன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது மூணு வாரம் ஆனந்தினுடைய அறையில் அவன் இல்லாத சமயம் ஒரு ரைஃபிள் துப்பாக்கியை கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க யாரு அதை இப்ப கேட்க வேண்டாம் ஏதோ ஒரு பார்ட்டி ஆளா அந்த பார்ட்டிக்கு போலீஸ் உள்ள ஒரு ஆளு இருக்கணும் இல்லைனா போட்டோ மாத்த முடியாது அவங்களுக்கு முக்கியமா டைம் வேணும் எதுக்கு அந்த அறையில சுதந்திரமா ஊடாடுறதுக்கு எதுக்காக அந்த அறை ஆனந்தினுடைய அறையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அந்த அறையினுடைய ஏதாவது ஒரு ஒரு சௌகரியம்தான் எனக்கென்னவோ அந்த அறையில் எவ்விதமான சௌகரியமும் கண்ணில படலை கச்சேரி ரோடில ஒரு நல்ல மெஸ் இருக்கு அங்க காலையில இட்லி நல்லா இருக்கும் லஸ் கார்னர்ல இருந்து நடந்து போறது ரொம்ப கிட்டக்க அதை விட்டா பாஸ் என்ன கண்ணுல பல்பு வசந்த் அந்த அறையில இருந்து லஸ் கார்னர் தெரியுதா ஓ எஸ் நல்லா தெரியும் மொட்டை மாடியில ஆஸ்பஸ்டால் கூரை போட்ட அறை மை காட் வசந்த் வா போகலாம் எங்க மறுபடியும் லஸ் கார்னர் அந்த அறைக்கு கூட்டம் தாங்க முடியாது பாஸ் உள்ளே நுழையவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நுழைஞ்சாகணும் கிளம்பு கணேஷ் மிக அவசரமாக மாருதியை கிளப்பி வேகமாக ஓட்ட துவங்கினான் நேராக பீச் ரோட்டை பிடித்து வேகமாக கடக்கும் போது இருமருங்கிலும் மக்கள் சாரி சாரியாக சீரணி மைதானத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்க டிராபிக் பிரிவினர் அவர்களை விசில் ஊதி நிறுத்த கணேஷ் கவனிக்காமல் வேகமாக கடந்தான்